البدع والأهواء أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية أنا أقول بيننا وبينكم بيننا وبينكم الكتب كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم أمان الرحيم Qala al-Imam Ibnu Usaimin rahimahullah dan kita masih di muka surat 45. Hmm. Yang keempat, qata'ul hulqu mi wal mari ziyadatan ala qata'il wijdain, wijdain. Yaitu memotong kerongkongan dan tenggorokan sebagai tambahan dari memotong dua urat yang besar itu. Yaitu apa adabnya di antara adab penyembelihan. Wang dur asyar tosa min min syuruh Lihatlah syarat ke 8 dari syarat-syarat penyembelihan. Al khamis ayas turosiki na anil bahimah. Yaitu menutupi pisau dari mata hewan yang hendak disembelih itu. Indah hatiha ketika menajamkannya. Fala taroha ila indah zabah. Maka hewan tadi tidak melihat. Pisau tadi kecuali ketika penyembelihan. Ketika sedang diasah jangan ditampakkan. Yang keenam ayyuka birallah ta'ala ba'da tasmiyah. Bertakbir menyebut e, menyebutkan kebesaran Allah setelah membaca bismillah. Yang ketujuh ayyu samia inda dhabihil uthiyah awil aqiqah man hiya lahu ba'da tasmiyah. Taib, ini adalah adabnya tapi bukan wajib. Yaitu apa? Menyebutkan ketika penyembelihan. Hewan kurban atau akikah Siapa yang menjadi pemilik Kambing ini atau hewan yang disebutkan itu Hewan tersebut Setelah bismillah dan Allahu Akbar Wayas alullah Wayas alallaha Qobulaha Dan memohon kepada Allah penerimaannya Agar diterima Fayakul bismillah Wallahu Akbar Allahumma minka walak Ya Allah ini adalah darimu dan untukmu Ani, yaitu apa? Atas nama saya, ingkanatlah kalau memang ini milik dia sendiri. Au an fulan, ingkanat li ghairih. Atau ini atas nama fulan, kalau memang hewannya itu milik orang lain. Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah amala penyembelihan dari saya ini. Ingkanatlah apabila hewan yang disembelih itu milik dia. Au min fulan, atau dari fulan, ingkanat li ghairih. Kalau milik orang lain. Al-Faslul Ashir al e, makruhatu Zakah Fasal, Pasal yang ke-10 Perkara yang dimakruhkan Di dalam penyembelihan Lidzakah di makruhat Yang bagi jetina buha Penyembelihan Memiliki beberapa perkara yang dimakruhkan Wajib e, yaitu apa Yaitu seharusnya Tapi tidak sampai wajib Tapi untuk bahasa ini berarti apa Bagusnya ya untuk bahasa di Melayu itu Yang bagi Intinya adalah sangat digalakkan untuk dijauhi. Faminha diantaranya adalah yang pertama antaku Nabi Alatin kalah, dengan alat yang tumpul yang tidak tajam. Til yahrumudzalik wahwasohih. Ada yang mengatakan itu haram dan inilah yang betul, yaitu apa? Sampai tingkat haram, karena ini menyiksa, sementara menyiksa hewan sembelian itu tak boleh, hewan yang hendak disembelih. Yang kedua, ayah, ayuhidda ala tazakati wal bahimatu tangzur, menajamkan pisau penyembelihan dalam keadaan hewan itu melihat. Tapi Syekh nggak menyebutkan ya, apakah ada yang mengatakan haram? Karena kalau hadis-hadisnya menunjukkan itu adalah haram, tidak sekedar makruh. Karena ini menyiksa juga, sampai Rasulullah mengingkari dengan ucapan keras kepada sahabat itu. Apakah engkau ingin membunuh dia beberapa kali? Kenapa tidak engkau tajamkan sebelum ini? Dan seterusnya itu. Di dalam Sahihul Musnad. Maka yang dohir wa alam sampai tingkat haram, bukan sekedar makruh. An yang ketiga an yuzaki al bahimata wal ukhratang zuru ilaiha menyembelih hewan itu dalam keadaan hewan yang lain melihat nah, ini juga menyiksa menyiksa hewan yang lain yang keempat ayaf ala ba'da tazkiyati mayuklimuha melakukan setelah penyembelihan itu 
sesuatu yang menyakiti dia qabla zuhuki nafsiha sebelum jiwanya itu keluar sebelum rohnya keluar mislu an yaksira unuqaha seperti mematahkan lehernya dalam keadaan dia belum mati au yaslahaha naudzubillah atau juga yaitu mengulitinya naudzubillah dan ada kisahnya tadi Arab tentang orang yang melakukan itu hewan di, dikuliti dalam keadaan dia masih hidup jelas sakit sekali kasihan dia tak mampu bicara tak mampu menangis boleh jadi tak mampu mengeluh dengan bahasa yang dipahami manusia dia cuma mampu berjalan karena dia masih hidup dibiarkan berjalan dan orang-orang gelak setelah itu Allah mengadab mereka dengan siksaan yang yang sesuai dengan hukuman dia dan itu telah anukilkan di sebagian buku ini naudzubillah jahat jahat yang melampau-lampau Padahal dia masih hidup. Gimana kalau pelakunya di, mengalami yang seperti itu, masih hidup badannya dikuliti, maukah? Kasihan, astagfirullah. Hewan rata-rata hewan tak mampu apa-apa, tak mampu untuk membela diri kecuali ya sekedarnya. Sementara kita manusia memang apa dikasih kekuatan yang banyak, teknologi yang banyak, cara-cara yang cerdik dan sebagainya. Kebanyakan hewan tak mampu membela diri, tak mampu ini dan itu, membela diri yang mencukupi. Seperti kucing, kadang apa kucing yang tidak bersalah ditendang, dia tak mampu mengeluh, tak mampu mengadu ke mahkamah atau ke polis, dia cuma mampu menerima dan lari saja. Kucing, kasihan. Kecuali kucing yang jahat, itu pembahasannya lain-lain lagi. Au ya kata asyai'an min a'dha'iha qabla antamut. Atau memotong sebagian anggota badannya sebelum dia mati. Sebagaimana yang anak lihat itu, anak-anak main-main, na'udzubillah, anak kampung. Ada kucing yang ekornya sudah dipotong, telinganya dipotong, kasihan. Padahal dia masih hidup. Ini tolim. Demikian pula hewan sembelihan. Dalam keadaan belum mati sudah dipotong-potong. Ini tak boleh, kasihan. Demikian pula yang nampak di sebagian kuala, di sebagian apa? Kedai-kedai di muara muara laut. Hewannya masih hidup, lalu apa? Langsung dimasukkan ke dalam ke dalam kuali yang panas. Dia masih hidup. Digoreng hidup-hidup ini tak boleh ini zalim naudzubillah. Tapi ya, pakai cara yang terbaik yang kita mampu. Kita manusia mampu pandai untuk mencari cara yang terbaik agar hewan itu tidak tersiksa. Qil yahrumu dzalik wa huwa sahih. Ada yang mengatakan itu haram dan itulah yang benar. Iya, yang betul itu adalah haram. Wa ila huna intaha ma aradna talkhisahu min kitabi ahkamil uthiyah wal zakah. Sampai di sini apa yang kami inginkan untuk meringkasnya dari kitab Ahkamil Uthiyah wal Zakah. Nas'alullaha an yanfa'a bihi wa bi aslih. Kita mohon kepada Allah taala untuk memberikan manfaat kepada ringkasan ini dan kitab asalnya. Wa kana al faraghu faraghu minhu asra yaumil arbi'a. Selesainya adalah pada waktu asar hari eh, hari Rabu al muwafik asalisa asar min dilhijah bertepatan dengan 13 dilhijah masya Allah akhir dari apa tasrik alaf wa arba'i arba eh, arba'i mi'ah min al hijrah tahun 1400 hijriah tayyib masya Allah alhamdulillahirobbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa wasohbi ajmain Tayyib, alhamdulillahirabbil alamin.